ஹலோ வேர்ல்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் படித்ததில் படித்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இதய தெய்வம் எம்ஜிஆரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சம்பவத்தை பற்றி படித்தவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை பற்றி சொல்லலான்னு ஆசைப்பட்றேன் எம்ஜிஆர் முதல்வரான பெண் ஒரு நாள் கோட்டைக்கு புறப்படும் முன் மழை என குவிந்து இருந்த அவருக்கு வந்த கடிதங்களில் கிளி ஜோசியர் எடுப்பதைப் போல ஒரு கடிதத்தை எடுக்கிறார் காரில் கோட்டைக்கு போய் கொண்டே படிக்கிறார் அது ஒரு திருமண பத்திரிகை அந்த திருமண பத்திரிகையில் எந்த ஒரு இடத்திலும் புரட்சித் தலைவர் பேரோ அல்லது கட்சிக்காரர் பேரோ அல்லது தான் யார் என்ற விவரமோ எந்த இணைப்பும் கடிதம் கூட இல்லாமல் வந்த திருமண பத்திரிகை மட்டும் இருந்தது உதவி கேட்கவில்லை கலந்து கொள்ள கோரிக்கை இல்லை மனதில் ஏதோ தோன்றிய எம்ஜிஆரின் பிறகு தன் இரகசிய காவல் நண்பர் மற்றும் ஒரு கட்சிக்காரரை வர சொல்லி இந்த பத்திரிகை அனுப்பியது யார் எங்கு இருக்கிறார் என்று விவரம் சேகரிக்க சொல்கிறார் பத்திரிகையில் இருந்த முகவரி கொண்டு பார்த்ததில் அது சென்னை வடபழனி ராம் திரையரங்கில் உள்ள சென்று பார்க்கும் பொழுது அந்த அரங்கத்தின் முன்னால் இருந்து பிளாத்பாரத்தில் ஒரு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி உள்ள இடம் என தெரிகிறது அவர் செருப்பு தைக்கும் உபகரணங்களுடன் சாமி படங்கள் கூட இல்லாமல் அந்த பெட்டியின் மேலே நம் இதய தெய்வம் படம் மட்டும் ஓட்டப்பட்டு இருந்தது இந்த விவரங்களை கேட்ட பொன்மனம் தன் மகள் திருமணம் நடக்கும் விஷயம் தனக்கு தெரிய வேண்டும் ஆனால் அதற்கு எந்த உதவியும் கேட்காத அந்த உண்மை தொண்டரை நினைத்து உருகிறார் திருமண நாளும் வந்துவிட்டது காலை ஒன்பது மணிக்கு முகூர்த்தம் எட்டு நாற்பத்தைந்து மணி அளவில் காவல்துறை அணிவகுப்பு அந்த ஏழை தொழிலாளி வீட்டு முன்னால் காரணம் தெரியாமல் விழிக்கும் திருமண விட்டார் மணமகன் தாலி கையில் எடுக்கும் நேரத்தில் சில நிமிடங்கள் முன்னால் வந்து இறங்குகிறார் வாதியார் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு வாகனம் அந்த இளையவன் வீட்டு முன்னால் வந்து நிற்பதை அந்த தொகுதி மக்கள் யாரும் பத்திரிகை அனுப்ப அந்த தொண்டன் எதிர்பார்க்கவில்லை கண்கள் கலங்கி இதயம் நுறுங்கி நின்ற தொண்டனுக்கு அள்ளி கொடுத்து விட்டு நீ மட்டும்தான் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் செய்வாயா நானும் குடம்தான் காலை உணவை அங்கே முடித்து கொண்டு புறப்படுகிறார் எட்டாவது அதிசயம் எம்ஜிஆர் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி குடும்பத்தில் பிறந்தது போல மதுரை வீரனில் நடித்து நடித்து நடித்தது மட்டுமல்லாமல் வாழ்விலும் நடப்பிலும் வாழ்ந்து காட்டியவர் வாத்தியார் இன்றைய நடிகர்களுக்கு சமர்ப்பணம் இந்த பதிவு வாழ்க எம்ஜிஆர் புகழ் இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும் இவர் போல் யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் படித்ததில் பிடித்தது நன்றி இதே போல படித்தது பிடித்தல் நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கு பிடித்தமான விஷயம் இடம்பெறணும்னா இந்த இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வரணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கீழ்கண்ட வாட்ஸ்அப் குழுவில் இணைஞ்சிருங்க என்னோடய நம்பர் அதில் இருக்குது இமெயில் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங